আজ আমরা পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের পদার্থ ও শক্তি বিষয়ে আলোচনা করব এখন আমি তোমাদের একটি ছবি দেখাচ্ছি এই ছবিতে তোমরা কি দেখছো তা একটু চিন্তা করো প্রথম ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখেছি যে একটি ফ্রিজ বন্ধ রাখা হয়েছে তার তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে লাল তীর চিহ্ন দিয়ে তাই নয় কি এবার আমরা দ্বিতীয় ছবিতে যাই দ্বিতীয় ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সূর্যের আলো আসছে তার মানে কি আমরা দিনের বেলা লাইট না জ্বালিয়ে রেখে বৈদ্যুতিক বাতি না জ্বালিয়ে আমরা কি করব সূর্যের আলো দিয়ে ঘর আলোকিত করব তাহলে কি হবে আমাদের বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ হবে অর্থাৎ আমরা শক্তি সংরক্ষণ করতে পারবো আজকে আমরা এই ছবির মাধ্যমে কি জানতে পারলাম কি বুঝতে পারছি বলো তো আজকে আমরা কোন বিষয়ে আলোচনা করব আমার মনে হয় তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এর মধ্যে অলরেডি তোমরা বুঝে গেছো যে আজকে আমাদের পাঠ্যাংশ হচ্ছে শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম হচ্ছে শক্তির যথাযথ ব্যবহার শক্তির যথা যথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সংরক্ষণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আজ আমাদের পাঠ্য বিষয় হচ্ছে শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ তো এখন এই যে সংরক্ষণ শব্দটা শুনে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসছে কিভাবে আমরা মানে সংরক্ষণ করতে পারি পূর্ব পাঠে তোমরা জেনেছ শক্তি কি পদার্থ কি শক্তি হচ্ছে কোনো কাজ করার ক্ষমতা অর্থাৎ যারা একটু ইংরেজিতে বলতে গেলে আমরা কি বলি অ্যাবিলিটি টু ডু এনি ওয়ার্ক আমরা সব কাজে শক্তি ব্যবহার করি আর তোমরা জেনেছ যে পদার্থ পদার্থ হচ্ছে যার আয়তন আছে ওজন আছে জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করে আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের পাঠ হচ্ছে শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ তাহলে এবার আমরা বুঝতে পারি যে শক্তিগুলো কি 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 শক্তি আমরা ব্যবহার করি আমরা অনবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করি আবার নবায়নযোগ্য শক্তিও ব্যবহার করি অনবায়নযোগ্য শক্তিগুলো কি যেমন তেল কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস যেগুলো আমরা একবার ব্যবহার করলে পুনরায় তা ফিরে পাই না বারবার ব্যবহার করার ফলে শক্তিগুলো শেষ হয়ে যায় নিঃশেষ হয়ে যায় এই কারণেই যে ধরো প্রাকৃতিক গ্যাস ধরো তেল খনিজ তেল খনিজ কয়লা এগুলো আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কি কি কাজে ব্যবহার করি আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি আমরা গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহার করি আমরা বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে শক্তি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি আবার আমরা জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল ব্যবহার করি আমরা দৈনন্দিন কাজে যেমন এই অনবায়নযোগ্য শক্তিগুলো ব্যবহার করে থাকি তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও এগুলো ব্যবহার করি যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা শুধুমাত্র রান্নার কাজে নয় আমরা বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহার করে থাকি প্রাকৃতিক কয়লা যেটা খনিজ কয়লা বলি সেই কয়লাটা আমরা ইট ভাটায় ইট পোড়াতে ব্যবহার করি প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা খনিজ তেল এগুলো আমরা বিভিন্ন বাণিজ্যিকভাবে তো ব্যবহার করি এটা নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে জেনেছ তাই না এখন তোমরা কি একবার চিন্তা করতে চিন্তা করতে পারো যে এই যে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা খনিজ তেল এগুলো ব্যবহার করি এগুলো কি থাকছে না দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ এগুলোকে আবার আমরা কোনোভাবে নতুন করে তৈরি করতে পারি না এগুলো প্রকৃতি থেকে পাই আবার শেষ হয়ে যায় ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় তাই তোমরা বড় ক্লাসে গেলে বা পরের অধ্যায়ে নিশ্চয়ই জানতে পারবে যে যেই শক্তিগুলো বারবার ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় এবং পুনরায় তৈরি করা যায় না বা পুনরায় ফিরে পাওয়া যায় না সেগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য শক্তি 
আমি একটু বোর্ডে লিখে দিই হ্যাঁ তোমরা একটু শব্দটা লিখে নাও অ নবায়ন যোগ্য শক্তি তোমরা শব্দটা নিশ্চয়ই শুনেছ যে যে শক্তিগুলো যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমরা ব্যবহার করার ফলে শেষ হয়ে যায় সেটা আর নতুনভাবে তৈরি করা যায় না বা ফিরে পাওয়া যায় না সেগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য শক্তি অনবায়নযোগ্য শক্তিগুলো আমি আবার বলছি যেই শক্তিগুলো ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায় তা পুনরায় ফিরে পাওয়া যায় না বা পুনরায় তৈরি করা যায় না সেগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য শক্তি এই শব্দগুলোর সাথে তোমরা আরও পরে পরিচিত হবে তো বিষয়ের সাথে আমি তোমাদের একটু জানিয়ে রাখলাম এতক্ষণ তোমরা তো জেনে গেছো যে অনবায়নযোগ্য শক্তি কি নিশ্চয়ই খাতায় লিখেছ এখন তোমাদের মনে কি প্রশ্ন আসছে যে অনবায়নযোগ্য শক্তি আমরা জেনেছি নবায়নযোগ্য শক্তি কি সেটা জানার আগ্রহ হয়েছে আমার মনে হয় তোমাদের সবারই জানতে ইচ্ছে করছে যে নবায়নযোগ্য শক্তি কি তাহলে আমি শব্দটা একটু লিখছি অনবায়নযোগ্য শক্তি আর নবায়ন নবায়ন যোগ্য শক্তি তাহলে নবায়নযোগ্য শক্তিটা তাহলে হবে কি অনবায়নযোগ্য শক্তির বিপরীত কারণ যেই শক্তিগুলো আমরা বারবার ব্যবহার করার পরেও শেষ হয় না বা ফুরিয়ে গেলেও আমরা সেটাকে আবার পুনরায় উৎপাদন করতে পারি বা রিসাইকেল করতে পারি সেটাই হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি তাহলে তোমরা কি বলতে পারবে যে নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো কি কি খাতায় লিখে ফেল সেটা কি কি সেগুলো হচ্ছে সূর্যের আলো বায়ু এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তো সূর্যের আলো কিভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি হয় কারণ এই সূর্যের আলোকে আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি তাই না দেখো ওই যে আমরা একটা ছবিতে প্রথমে দেখেছিলাম যে সূর্যের আলো ঘরে আসতে বলেছি কেন কারণ সূর্যের আলো দিয়ে ঘর আলোকিত হবে এখানে সূর্যের আমরা আলো আমরা যত বেশি ব্যবহার করি তাতে কিন্তু সূর্যের আলো শেষ হয়ে যাবে না আবার এটা সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি সৌর প্যানেল তৈরি করতে পারি যেগুলো তোমরা এই অধ্যায়ের পূর্ব পাঠে তোমরা দেখেছ তোমরা বইয়ের পূর্বের পৃষ্ঠাগুলো খুললেও দেখবে যে সেখানে সেটা রয়েছে আবার আমরা বায়ুকে শক্তি হিসেবে পুনরায় ব্যবহার করতে পারি বায়ুকে বারবার ব্যবহার করতে পারি উইন্ড মিল তৈরি করে আমরা বায়ুকে ব্যবহার করতে পারি তো সেই বায়ুটাও হচ্ছে আমাদের একটা নবায়নযোগ্য শক্তি তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে শক্তি আমরা নানাভাবে ব্যবহার করি এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো শক্তি শেষ হয়ে যায় পুনরায় পাওয়া যায় না আবার কোনো কোনো শক্তি বারবার ব্যবহার করার পরেও পুনরায় উৎপাদন করা যায় তো এখন আমার প্রশ্ন হল যেগুলো আমরা যেই শক্তিগুলো আমরা পুনরায় উৎপাদন করতে পারি সেই শক্তিগুলো তো আমরা করতেই পারব কিন্তু যেই শক্তিগুলো আমাদের শেষ হয়ে যায় সেগুলো যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে তাহলে তো কি করতে হবে সেই শক্তিগুলোকে আমাদের প্রিজার্ভ করতে হবে অর্থাৎ সংরক্ষণ করতে হবে এগুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা এই শক্তিকে সংরক্ষণ করতে পারব এবার তোমরা একটু তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের সাঁত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা খুলো সেখানে দেখবে কি লেখা আছে যে শক্তি সংরক্ষণ কেন জরুরি অর্থাৎ আমরা কেন শক্তি সংরক্ষণ করব এতক্ষণ আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেই বিষয়টা এখন আমরা দেখি যে আমাদের পাঠ্য বইয়ে কী লিখেছে আমরা প্রতিদিন নানা কাজে শক্তি ব্যবহার করি তেল কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের উপরই আমরা বেশি নির্ভরশীল এ সকল শক্তির উৎস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হলে তা আর সহজে তৈরি হয় না তাই আমাদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে হবে শক্তির অপচয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শক্তির যথাযথ ব্যবহার করে আমরা শক্তির অপচয় রোধ করতে পারি 
এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে পারে তাই কি করতে হবে আমাদের প্রাকৃতিক শক্তিকে বেশি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ কোন শক্তিগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করব যে শক্তিগুলো আমরা পুনরায় উৎপাদন করতে পারি নবায়ন করতে পারি তো আমাদের এই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কি করতে করণীয় শক্তি অপচয় রোধ করতে হবে এখন আমরা শ্রেণীকক্ষে বাড়িতে রাস্তাঘাটে নানাভাবে শক্তি অপচয় করতে পারি আবার সদিচ্ছা থাকলে আমি এই শক্তির অপচয় রোধও করতে পারি বা কমাতে পারি এখন আমরা দেখব কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করা যায় অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে আমাদের বিদ্যালয়ে আমাদের চলার পথে আমাদের দেশের যে কোনো স্থানে থেকেই আমি আমার শক্তিকে সংরক্ষণ করতে পারি তাই বন্ধুরা এবার একটু বোর্ডের দিকে দেখো যে এখানে আমরা আছে কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করব শক্তি সংরক্ষণের কিছু উপায় এখানে দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি এবং যন্ত্রপাতি সমূহ বন্ধ রাখা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে ফ্রিজের দরজা খোলা না রাখা বাড়িতে ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য গাছ লাগানো গাছ লাগানো কিন্তু একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় অর্থাৎ এটা আমরা সবাই সবার জায়গা থেকে করতে পারি তোমার বাড়িতে একটু বেলকনি আছে বা তোমার বাড়িতে ছাদ আছে তোমার বাড়িতে যদি একটু বাড়ির সামনে যদি একটু জায়গা থাকে তাহলে সেখানে তুমি কি করতে পারো একটু গাছ লাগাতে পারো সে তাহলে কি হবে পরিবেশটা ঠান্ডা থাকবে একটু শীতল থাকবে তুমি ছায়া পেতে পারো তাহলে আমাদের পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে বাতি না জ্বালিয়ে পর্দায় সরিয়ে দিনের আলো ব্যবহার করা দিনের আলো আমরা ব্যবহার করতে পারি অকারণে লাইট আমরা জ্বালিয়ে রাখব না তারপরে গাড়ির বদলে যথাসম্ভব পায়ে হাঁটা বা সাইকেল ব্যবহার করা অর্থাৎ সাইকেলে কোনো কালো ধোঁয়া নেই সাইকেলে কোনো প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় না সাইকেলে কোনো খনিজ তেল ব্যবহার করা করা হয় না ফলে কি হয় আর সাইকেল দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াত করতে পারি যাওয়া আসা করার ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের শক্তি সংরক্ষিত থাকে অর্থাৎ শক্তির অপচয় হয় না শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আজকের পাঠ থেকে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট দুটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি যেটা তুমি তোমার বিজ্ঞান খাতায় লিখে রাখবে এবং যখন স্কুল খুলবে তখন তুমি তোমার বিষয় শিক্ষককে দেখাবে যদি তোমার কোনো জানার কিছু থাকে বা তোমার কোনো বিষয়ে আরেকটু জানতে আগ্রহ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার শিক্ষক তোমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিবেন কিভাবে আমরা বাড়িতে শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি পাঁচটি বাক্যে লিখ তুমি কিভাবে বিদ্যালয়ের শক্তি সংরক্ষণ করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বে বাড়ির কাজগুলো ভালো মতো করবে যখন বিদ্যালয় খুলবে তখন শিক্ষককে তা দেখাবে আর তোমরা ঘরে থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে